Podcasts Mazliet nenopietni Sveiki visiem atpakaļ podkastā Mazliet nenopietni, kā ar jums vienmēr Dita Liepiņa un Kaspars Leņš. Protams, neizmirsīsim arī par mūsu galveno podkasta sponsoru Valmieru muižā. Šodien pie mums viesojas daļā varētu bez maz vai teikt paralēlu kursa komunikāciju sabiedrisko sabiedrisko attiecību, ja tāds diez gan mēles. Kā tu teic, kā tu teic? Komunikāciju sabiedriskās attiecības. Jā, tieši. Jā, tieši. <laughs> garš, garš, plašs vārds. Sabiedrs mums ir vidzemes augstskolā saīsināmi kā Jā, bet kā studenti trešā kursā, Marta Diņīsola. Čau! Čau, Marta! Sveika, kā, kā iet šodien ārā silts? Es atnācu pilnīgi teikt, ka labi pirmo reizi nevar, ka mēs. Pavasaris ir ārā, pavasaris arī mazliet galvā ir, bet uh, ir jānam beidz vēl šis uh, studijas emestris. Jā. Un es tam esmu gatava. Bet uh, pagaidām viss taču iet labi, vai ne? Es līdz semestra beigām paliek, cik mums ir kādi divi mēnesi šī apmēram, jā, viss skatījums. Pat mazliet mazāk, jā. Šajā gadā es esmu, mans kurs ir bezgada projekti, jo mēs iesniedzām jau janvārī, tāpēc uzreiz tas pusgads ir tāds mazliet mierīgāks. Jā, jūs tā. Un, un, un tāpēc, jā, gaidu semestra beigas. Uz vasaru varbūt kādi plāni ir, ne? Ko labu darīsi? Jā, strādā. Jā, jā turpina strādāt, jā, turpina attīstīties. Pārpūt, tas ne? Gaini jau sanāks arī pa vidu. Nu, pat darbiņu mēs vēl parunāsim, jo tas uh, ir tāds uh, nozīmīgi lieta, bet par to pēc tam. Un tad es atkal kā jau parasti, gan drīz vēl var teikt, man putniņš pačukstēja. <laughs> Daži... Tā ir daudz putniņa. Nu, man visu laiku tikai putniņa apkārt lido, un viss kaut ko stāsta. Uh, jā, pastāstīju daži lietas par Martu kas ir tāds, ka viņai patīk spēlēt pludmalas volejbolu, dejot tautas dejas, viņai ļoti patīk gatavot arī ēst, un viņa ir apsēsta tīrīšana. Tad es pilnīgi pilnīgi portfolio. Nu, tur ir viss, vis, pilnībā viss Jā. aprakstīts, teiksim Tad tā. Parunāsim par šiem hobijiem, kā pēdējā laikā sanāk ar tiem, kuru vairāk, kuru mazāk. Nu, ir tā, ka tiešām dejojuši tautas dejas, es esmu apmēram 15 gadus no savas dzīves, tas ir no trīs gadu vecuma, un dejoju līdz sākās pandēmija šajā mūsu pasaulē, un tad arī sanāca pārtraukt dejot tautas dejas, un diemžēl šobrīd esmu tikai aizņemt ar darbiem, studijām, projektiem un daudz ko citu, ka nav sanācies atgriezties uz skatavas, bet varbūt kādreiz vēl dzīvē. Un uh, volejbols arī ir diezgan svarīga mana dzīves sastāv daļa bijusi, mazliet man īsāku posmu, es teiktu, laikam kādi seši gadi apmēram, bet tur ir esmu iepazunusi savus tuvākos cilvēkus, tuvākos draugus, un esmu diezgan arī augstā līmenī spēlējusi, varbūt, es teikšu, tā zelta laikos, kad, kad tas bija jā, pašā stā, sākumā, bet šobrīd jau tas ir tikai hobijs, un vasaros joprojām man vairs attikt pludmāles laukumos. Pagaidām vēl par šiem diviem, pirms saistīkam arī gatavošanu un tīrību, <laughs> um, un kā tas īsti notika, ka no trīs gadiem tas ir ļoti agrs vecums? Um, es pati nāku no smiltenes, yeah. un... Uh, Man šķiet, ka mums smiltenē, nu es teikšu, ka 90% jaunieši visi tiek aizvesti uz tautas dejām. Un tur arī sākas, jo tas ir tāds vispusējs hobijs, kur mēs varam attīstīt gan savu fizisko sagatavotību, gan mūsu stāju. Savā ziņā arī atmiņu un dažādas koncentrēšanās spējas, lai savienot kopā roku un kāju kustības. Un tas, manuprāt, tiešām priekš jā, maziem jauniem bērniem ir efektīvs veids, kā viņus ievest šajā fiziskās kustības pasaulē. Un tāpēc arī es tur biju noteikti, un tad jau pēc tam tas laikam ir, kāpēc tik ilgi es tur paliku. Un tas bija noteikti kolektīvi, viss tāds kopējais, ka mēs gājām, mēs veidojām dažādus deju uzdevumus, braucām ceļojumos kopā, un tas bija tāds liels piedzīvojums jaunam bērnam. Cik reiz es jūs uzstāties arī tajā dziesmu svētkos? O, oh, dziesmu svētkos es esmu piedalījusies trīs reizes, oh, jā. Ok, un interesanti joprojām, tur, nu tagad, jā, tu teici, Covid un ir mazāk, bet tā līdz tam arī visu laiku mazi bērni tā tik uzreiz vesti uz dejā. Nu, pirmie dziesmu sāka, protams, nebija vēl pašā sākumā, bet man šķiet, ka es pirmo reizi piedalījos tieši pieaugušo dziesmu svētkos, 
ka vēl jaunietis, man bija 7-8 gadi, un tad, protams, mums nebija tas viss garais pusotras nedēļas, bet mēs tur bijām uz trīs dienām, bet tā patās es arī kā tas mazais ķipars bija tur un skrēja līdz tiem lielajiem. Tu esi varētu būt domājusi, vai joprojām ir tā, ka bērnu interesi smiltenē sāk to visu, vai tagad ir tā jau digitālais, zini, ēra un tā. Ir tā, ka kolektīvs, kurā es dejoju, bijam žēl vairs nepastāv. Tas pajuka, bet es esmu priecīga, jo jau otro gadu ir atgriezies un izveidojies jauns kolektīvs smiltenē, kur tad nāk dejot jaunā paudze. Un kas to, lai zinu, varbūt, kad mazliet vēlāk izveidosies arī pieaugušo kolektīvs, varbūt es arī pievienošos smiltenēji un atgriezīšos uz skatuvas tautas dejās. Tas ir jau, jā, un volejbolā tu teici, bija kaut kādas lielas latiņas, kaut kas tāds un kādās... Es zinu, kā, es negribu, lai tu pārnākām tautas dejā, un tāpēc, ka... Man liekas, ka ir tāda svarīga lieta, ko, nu, ja tu studēji Valmērā, tad tev ir iespēja dejot Valmērā tautas dejas, jo Valmērā ir divi kolektīvi no teiktu, par kuriem es personīgi zinu, kur ir iespējams dejot, kas ir laikam sedans un gauja, kur izturot konkursu, parādot, cik tas spējīgs, ka tu var dejot. Tu nesausvērs domu dejot Valmērā? Es esmu dejojusi Valmērā. Jā, bet tas bija tieši pirms pandēmijas. Es nodījoju divus gadus, jā, gaujā, sveicēns maniem visiem gaujas dalībniekiem. Superīgs kolektīvs un... Bet, diemžēl, bija tieši tā, ka es divi mēneši pirms pandēmijas sākuma samišģīju savu potīti, un man nācās tā kā pamest dejas, un brīdī, kad es varēju atgriezties uz skatu, es sākās pandēmija, un tāpēc arī nesanāca atgriezties. Bet, jā, Valmierā ir droti forši dejot, tāpēc, ka šeit ir, es teikšu, tā mazliet augstāks līmenis, kā smiltenē, mums tādu kolektīvu nav, kur varētu iet dejot, piemēram, mēs šobrīd mani vecuma cilvēks, Ir vai nu vēl vidusskolas vecuma vai tālāk jau ir, kas ir pieaugušo daļu kolektīvas, un es īsti nejūtos piederīga nevienā no tiem. Tāpēc, jā, man īsti smiltinē nav, kur iet dejot, bet uz Valmieru vēl neesmu saņēmusies atgriezties, jo tā ir diezgan liela braukāšana arī pa vakariem. Bet tam, kā jau tu teici, galvenais iemesls bija tieši tavs kolektīvs, un tev ir draugi, un sanāk šeit tā visa nebūt. Bet visur var atrast jaunas draugas. Arī gaujā ir lieliski cilvēki. Un visi dejotāji arī ir tiešām superīgi cilvēki. Mēs visi, protams, draudzēties. Vēl tāds tieši tautas dejā. Nē, nē, par tautas dejā ne. Es tikai gribēju parādīt to, ka jā, vēl mērā arī var dejot tautas dejas. Un par to, ko mēs jau par volejbolu... Tu par volejbolu gribēji izpašņāt, jā. Nē, kas tur bija tāds prestižēks? Volejbols sāku spēlēt, man tā liekas, kad man bija desmit gadi. Man viegli reiķināt 2010. gadā, man bija desmit gadi, tāpēc tā. Jā, un tad apmēram 2012. tais 2013. gads bija, ja es to saucu par saviem zelta laikiem, kad vienkārši, kā man mamma teica, ka man vajadzētu uzbūvēt mājiņu pie pludmās volejbola laukumiem, jo es tur biju no rīta līdz vakaram, palieku pie draudziniem, kuras dzīvo tuvāk arī pludmās volejbola laukumiem, jo es tur biju nepārtraukti. Un zajā vasarā arī cīdījos par Latvijas čempionu titulu jauniešu grupā, bet, diemžēl, sanāca tā, ka mana partnera netika uz fināls acensībām. Un tāpēc, ja tu esi pāri sporta veids un īsti mainīt partnerus nevar volejbola laukumā, un tāpēc, jā, mēs nepiedalījāmies finālos, tāpēc, Teorētiski mēs neiegumām, bet es zinu, ko mēs abas divas kopā spējām sasniegt, un visas vasaras garumā mēs bijām ierindošās top trīniekās, tad visiem Latvijas jaunatnes pāriem tajā vecuma grupā. Iespēdīgi, iespēdīgi. Noteikti. Labi, šis ir ilgs ievads, bet to mēs vienu pirms neizķiramies pie tam studijām, gribas vēl uzzināt, kā tev, ko tad īsti tu gatavoji tur un kas ir ar to tīrību. Ar gatavošanu ir tā, ka man tiešām, man garšo paēst. Un man arī patīk iepriecināt citus cilvēkus, un es gatavoju sākot ar sāļējiem ēdieniem, veidzot ar viskaut kādiem desertiem, un es esmu cilvēks, kurš ļoti bieži gatavo bez receptēm. Man nav mājās mērtraukumu, nu, tā uz aci visu varam pielikt. Es nezinu, kā man kaut kas sanāk, 
Bet kaut kā jau ir. Bet klāt, vienmēr ēdams. Tā. Vienmēr ir ēdams, protams. Nu, ir... Un, nu, par to tīrību ir tā, ka tas man laikam ir no manas mammas, un viņa ir bijusi perfekcionista, un viņa man ir pārdavusi to perfekcionismu. Un es tieši... Jā, es esmu diezgan liela pedanta. Man vajag, lai viss atrodas skaisti, lai pildspāli vai blakus stāv lapa perpendikulāri, jo viss būtu tā smuki novākts, salikts no tīrīts. Man, tā ir mana vis, vis lielākā gandarība sajūta, kad es brīvdienā esmu var iztīrīt māju un vakarā iededzināts vecītis, sadikt lampiņas, un tad, tad manī ir Vai mirs. Vai es kaut kas pēc jau harmonijas vien aprakstoties? Vai ne? Mēs tā ļoti, man liekas, skaists ar visiem tiem taviem hobijiem. Mēs esam tam lietām iepazinām no to, no kurienes tu nāc un ko tu esi darījis pirms. Tu esi pa lielam nonākusi es drīzāk šeit, Vidzemes augstskolā. Un kas tad bija tas laika posms, teiksim, līdz tu izdomāji, ka tu nāks tieši uz Vidzemes augstskolu, kāpēc tieši Vidzemes augstskola? Un jā, vai kaut ko iepriekš jau darīja varbūt saistībā ar programmu, kur tu sāk studēt? Jā, un, jā. ko darīja pirms tam un kā tu šeit? Jā, pirms tam es esmu mācījusies tikai vienīgas Miltonē, pabeidzu tur arī vidusskolu, bet par to, kā es izdomāju, tas bija patiesībā sarežģīt diezgan, jo es esmu par visu, ko vēlējusies kļūt sākot ar skolotāju, loģistikā, strādāt par piloti un, un, un vēl visu kaut ko. Bet uh, man ļoti patika loģistika, matemātika, bet, diemžēl, kaut kā vidusskolā tā matemātika <laughs> pazuda no mana interesa bloka. <laughs> un, un, un tad es sapratu, ka es nemēlos uh, savā ikdienā vai mācībās darbā darīt kaut ko, kas ir saistīts ar eksaktajām zinātnēm. Tas ir ķīmija, fizika, matemātika, tas pavisam noteikti nav mans. Un es esmu radošs cilvēks, un viens no maniem nosacījumiem, par ko es vēlos kļūt, bija, lai mana darba ikdiena būtu ļoti dažāda, lai man neiestātos rutīnā, lai katra darba diena būtu pilnīgi citādāka. Un šobrīd, kad es esmu sākusi strādāt, es varu ar ķeksīt atzīmēt, ka es esmu izvēlējusies pareizo vietu, jo tā tas patiešām ir. Bet Vidzemes augstskola izvēlējos brīdī, kad Vidzemes augstskolas vēstnieki atbrauc uz manu vidusskolu un prezentēja augstskolu un piedāvā tās studiju programmas. Un tajā brīdī skatījos, o, oh, ir žurnālistika un komunikācija. Es īsti nevarēju vēl saprast, kurš varētu būt manējais. Par to vēl pēc tam izstāstīšu, ka joprojām esmu trāpījusi simtniekā. Un... Tad jā, kad es arī pieteicos, es zinu, ka es iesniedzu dokumentus uz abām programmām un skati, domāju, tā kā, kurā es tikšu budžetā, bet uh, prioritāte bija komunikācijas, tur arī tiku budžetā un tā nu šķiet. Tieši simtnieka trebūt. Jā. <laughs> perfekti, perfekti. Un kāds bija, mēs tie iepriekš runājām mazliet par uh, aizskadrā, teiksim tā, par to, ka es arī mazliet padzīvosi kopmīnēs, tagad gan dzīvos Miltnē. Tad noteikti varēja vairāk, teiksim, iegūt šos te pirmos iespējas par augstskolam, vispār par vidi. Atceries to, kādi tie bija? Kādi bija tie tev pirmie iespējas par vietu, kur tu atnāks mācīties? Um, es biju ļoti satraukta, es tiešām, kā jau pirmkursnieks tu atnāci, viss ir tāds jauns, tu īsti nezini, ko sagaidīt, bet, uh, kad es jau, mums bija pirmajā septembrī, manuprāt, vai 31. augustā jāievāc uz kopnītnēs, nu, kur tu satiec tos cilvēkus pirmo reizi, ārpus varbūt sava kursa. Un parasti ir tā, ka kopnītnēs lielāko ties istabiņā dzīvo kopā vai no ar viena kursa pārstāvi vai arī vismaz viena gada. Un es biju kaut kādā mistiskā kartā dzīvoju kopā ar meiteni, kur tajā gadā uzsāka otrā kursa studijas un vēl turismā. Tāpēc man, es apkārt biju ar cilvēkiem, kuri nav no komunikācijas, un man bija iespēja iepazīt jāvēl citu kompāniju, jo es uzreiz esmu kopā ar otrā kursa studentiem, ja jūs pasākumiem iepazīst vairāk cilvēks. Tā man likās tāda maza privilēģija no gaisa tādā atnākusi, bet es biju ļoti, ļoti priecīgi jau pirmajos mēnešos par to, kas šeit notika par pasākumiem. Un man tiešām es nekad neaizmirsīšu pirmo septembri, kad es kopā ar saviem kursu biedriem dejoju pirmkursnieku deju, lai arī cik smieklīgi tas tajā brīdī likās un diev, ko es šeit daru, <laughs> vai es dejoju pareizi, bet patiesībā visiem ir pilnīgi vienalga kāzu dejot, jo visi ir priecīgi, ka tie pirmkursnieki tur ir 
Un tā ir, tas ir tas brīdis, ko es arī jau tagad trešajā kursā es atprotu sākas studiju gads. Tajā brīdī, kad tie trimkursnieki ir un dejo savu pirmo kopējo deju. Un tā ir tāda silta sajūta. Un runājot par siltām sajūtām un pasaukumiem, skolas sapumā kādi varbūt ir tādi, kas tev palikuši vēl atmiņā kaut kas tāds? Ir tā, ka es esmu tas students, kā jau daudz, kuriem ir daudz sanātas mācīties attālināti un nav bijuši varbūt iespēja doties uz pasākumiem, jo principā klātienē esmu bijuši tikai pirmā kursa pirmajā pusgadā un tagad trešā kursa otrais pusgads, kad mēs esam klātienē. Tāpēc neesmu bijuši varbūt uz ļoti daudz pasākumiem, bet laikam Tā kopmītnu dzīve tomēr, lai arī tas bija tik īs brīdis, tas paspēja iespiesties atmiņā, kad tu esi aizgājis ciemos pie kursa biedrenes uz istabiņu, tikai ātri izpildīt darbiņu kopā. Un tad jūs sakat, vienu otrai labi ar labu nakti, un es iešu uz savu istabiņu. Un desmit minūtes vēlāk jūs satiekaties pilnīgi mistiskā citā istabiņā, kur notiek ballīte. Un tie, ā, jā, mēs gājām gulēt kopā tā kā vienā laikā. Nu, laikam tās, bet tās pat nav kaut kāds noteicis pasākums. Tas ir tas, kas notiek kopnīt. Mēs tā kopnīt un dzīve un sadraudzēšanās ar citiem kursabiedriem. Un tas ir tas, ko es saku arī manā mēnā, kas ir nākušas mani ēnot šajā gadā, ka Mēs visus pazīstam vidzemes augstskolā, bet tas ir tāpēc, ka mēs esam tiešām mazi un ļoti draudzīgi, un mēs viens otru zinām un pazīstam, un tas rada to ģimenisko sajūtu. Jā, un ja drīkst vēl par tām kojām un ģimeniskām sajūtām, ja bija tik labi, tad interesanti, kādēļ tu joprojām nedzīvo teici mazu dītiņu dzīvo? Jā, es sanācu, ka nodzīvo tikai Pat nepilns. Trešo mēnesi es samaksāju un sanācu, ka es tad dzīvoju, bet es jau daudz sāku braukāt uz māju. Bet decembrī jau studijas notika ļoti maz, bija tikai kaut kādas divas reizes nedēļā un es sapratu, ka man vienkārši izdevīgāk ir no Smiltenes braukāt uz Valmieru. Un pēc tam jau sākās pandēmija un tāpēc es arī februārī vairs neatgriezos uz kopmīnēm dzīvot jo tad jau viss notika attālināti. Un šobrīd, kad atkal viss ir klātienē, es vairs nedzīvoju kopmītnēs, jo man ir sabiedroti, ar kuriem dalīt tā teikt ceļnaudiņu un braukāt no Smiltenes uz Almieru, jo mājās tomēr labāk. Bet īstenībā, man liekas, tas, ko es esmu dzirdējis no tiem pašiem, kas dzīvo Valmierā vai kaut kur riņķi, un ka viņi pieņemsim, nu, loģiski viņi nedzīvos kopmīnē. Nu, kāpēc, lai tu dzīvot kopmīnēs, lai dzīvo Valmierā? Es sēju, ka es jau trīdu. Bet, ne, man liekas, ka tur divi varianti, vai tie, kas ir tie vietējie un nedzīvo tajās kopmīnēs, viņi, man liekas, paši jau apzinās, ka viņi zaudē daudz ko, ka viņi klausās, ko mēs esam darījuši, un viņiem tas tā kā, ai, žēl, nu, tā kā, nu, es netieku, vai ar otrs ir, ka vietējie vienkārši nāk ciemos, tie, kas ir. Bet, man liekas, ka tas ir daudzreiz retāk, jo, man liekas, tie, kas jau šeit dzīvo, viņiem pašiem jau ir savi draugi, viņiem, nu, jā, viņiem ir īsti, jā, un viņiem arī īsti noteikti nav vajadzīgs, tā kā, nu, ja tu atbrauc no kaut kur vienas citrienas, tā kā, piemēram, mēs esam apbrauks no Zemgals uz šajiem, nu, man vajag atras draugs, lai es neiztos vienu vientuļu, bet, ja tu dzīvo Valmērā vai kaut kur apkārt, nu, tev tā nav spiesa lieta. Ko jās vienmēr jau. Tā kas ir mums tur? Nu, man liekas, ka ir arī jāpēc, ka mēs jau te pārgājām uz tādu atpūtas lietu. Mēs kaut kā vienmēr... Jā, tāda atmosfēra atpūtas. Mēs, man liekas, gandrīz vienmēr sākam, vispirms mēs parunājam patīkamo un tad par liederīgo, kas ir studijas. Es zinu, ka tu jau ķeramies. Jā, es pateikšu dažus vārdus vienkārši par to, kas ir komunikācijas sabiedrīskās attiecības programma kā programma. Tā ir četru gadu programma. Uz šī gada rūdens semestri, kas ir 2022. gada rūdens semestris, ir pieejams 20 budžeta vietas, pēc tam uz pavasaru semestri paliek tikai 18 budžeta vietas. Un, ja nu neizdodās tomēr tik tajā budžetā, tad aptuveni sanāk ir 800 uz semestri. Tur ir jāizrēķina konkrēti, bet to viss ir apstīta vidzim sauskolas mājaslapā sīkāk. Es vēl vēlas pieminēt, ka mums ir arī studiju maksas atlaides dažādas. Jā, tas tu vari pastāstīt. Jā, ja jūs, piemēram, nākat no Vidzemes reģiona skolām, skolāniem tas ir vai arī no kādas eko vidusskolas, jo Vidzemes augstskola ir eko augstskola, 
Un tāpat es arī ieju uz nakti no daudz bērnu ģimenē. Vai ir iespējams iegūt arī studiju maksas atlaidi? Un pēdējais bija, ja jūs jau vidējā vidusskolā pabeidzot, ir virs astoņi. Ir iespēja iegūt, jā, studiju maksas atlaidi? Es godīgi nezināju, es zināju, ka ir kaut kādas atlaidas un atbalsts, bet šis ir nesens tāda? Tā, man šķiet, ka šis tagad būs otro gadu. Tikai jā, un par to visu var mājas lopā atrast. Jā, 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 man es ajūtu, ka par to vajag vairāk pat pārrunāt, jo, nu, labi, es pirms neskatos tā lietā, jo man nav bijis vajadzība atlaidē. Mēs arī, ja mēs iekšējās skolāna budžetā, es tāpēc arī man pirmā dzirdu. Tāpēc tu, nē, bet ļoti noderīgi, bet, jā, runājot vispār par pašu studiju procesu, kā bija jūsu kursā, cik jūs bija daudz, cik jūs palikāt, cik bija aizpildītas budžeta vietas un, nu, šīs te... Kāda bija konkurence par budžeta vietām? Jā, mēs vispār kopā laikam uzsākām 21 students. Kaut kas tur vēl septembrī mainījās, nāca klāt, bet es saku, vienmēr, ka mēs uzsākām 21, un šobrīd mēs esam palikuši 16. Tā kā nav nemaz tik traki, es esmu dzirdējusi, ka atbirst diezgan daudz studenti, bet mēs turamies visi kopā. Un man īsti nekad nav sanācis tā cīnīties par budžetu. Jo es esmu diezgan apzinīgs cilvēks ar visu savu perfekcionismu iepriekš pieminēto. Tāpēc arī, kad iestājos, tas ir vienīgā reize, kad mēs redzam, kurā vietiņā mēs esam palikuši. Un man šķiet es tad, ko no 21 biju piektajā vai sastajā vietā. Iespēdīgi. Kur augšpusī tā jā. Un es varu palapoties, palielīties ar sevi, ka šajā pusgadā es arī ieguvu stipendiju, tāpēc es lepojos ar sevi un jāpalapot. Bet jums ir divas stipendijas? Man šķiet, ka pat trīs. Varētu būt, jo arī iespējams, arī tāda interesanta lieta, jo, ja es nemaldos, bet šie jau es biju dzirdējusi no uzskolas kaut kādas puses tur vadības, par to, ka uz septiņiem cilvēkiem ir viena stipendija, un kā jūs esat astoņi, tad jau vajadzētu būt divām, teoretiski. Jo, jā, jo mums arī kursu biedrins, mums mazliet sanāca kaut kādas izmaiņas kursu sastāvā, mēs palikām par vienu cilvēku vairāk ceturtajā kursā, cik interesē. Un jā, un mums šobrīd divām kursu biedrinām ir stipendija, jo visu šo laiku, mēs jau tā stabila uzlaika esam septiņi, visu labi ir tā, ka viens cilvēks. Nu, mēs uz laiku cīnījāmies, bet tā draudzīgi, jo mēs izdarījām kopā. Bet jā, tā kā stipendijas arī ir. Jau klēt un konkurents. Dažreiz ir, dažreiz nav mums. Es biju tiešām ļoti pārsteigta, ka es šajā pusgadā ieguvu stipendiju, jo pirmos divus gadus man bija tikai mācības. Es neko nedarīju, nebija ne hobī, bija pandēmija, tāpēc visu, ko es vakaros daru, es esmu mājās īsti, tu nekur nevar iet, nekas nenotiek. Es tajā laikā vēl nestrādāju un tad, kad man bija tikai vienīgi uzmanība veltīta mācībām, es stipendiju neieguvu. Bet šobrīd, kad es biju apvienojusi darbu, dažādus projektus piedalījos, nu jau visos pasākumos, kur vien varēja vidzem saukt skolā, un tajā brīdī es davumu stipendiju. Un tad tas ir kaut kāds mans iekšējais moto, ka jo vairāk dari, vienkārši jo vairāk dari. Un tad tu arī izdari to visu, bet es esmu tiešām pārsteigta pati par sevi, bet ļoti, ļoti priecīgi par to. Protams, man liekas katru reizi, kad saņem stipendiju vai vismaz to, man personāli bija tā, pat ja es neesmu pirmā, bet es zinu, ka es esmu otrā, man vienmēr bija prieks. Varbūt man bija iekšēja no tā, ka es vienmēr vidusskolā mācoties biju pa vidu, iestāties augstskolā no mums visiem, es tur biju beigu galā un mazliet pa baidījos, vai es tikšķi iekšā budžetā, bet iznākumā. Varbūt tas ir tāds, ka pat kaut kāds noslēgums, ko tu atklāji, varbūt ne jau vajag fokusēties tikai uz atzīmēm, bet darot kaut ko, tad arī tā var atlīdzināt ar kādu stipendiju par labiem darbiem, skolnā, ko nav viņas. Bet, un tad turpinot vēl par tām studijām, vai tu spēji atsaukt, nu tu noteicis spēji atsaukt atmiņā kursus, kuri tev ir ļoti, ļoti, ļoti patikuši un kur varbūt ir šī tieši tādi tiešām izaicinoši? Jā, nu, es teikšu, ka mans laikam viens no mīļākajiem un tāds, kas man prātā paliks būs, kas man bija trešā kursā pirmajā pusgadā pie Kārļa Anitēna, scenārijas un režija. Tas bija 
tiešām superīgs. No smiltenes pasniedzēs. Jā, pasniedzēs no smiltenes, tāpēc jā. arī un, un, un piemēros viņš stāstīja par pasākumiem no smiltenes. Un tie man uzreiz ir tādi sirdi tuvāki. Bet uh, vispār kursus kā tāds bija tiešām superīgs, jo mēs varējām jā, iemācīties gan to teorētisko, gan praktisko. Bet uh, tā kā es patiesībā sāku maļot vēlējos ar ietus pasākumu organizēšanu, kas ir mūsu turismu programmas stud, uh, studiju programma, kur var pēc otrā kursa izvēlēties specializāciju, bet tomēr noslēdzos vairākas komunikāciju. Un tad tas kurs uh, jā, par pasākumu organizēšanu, scenāriju veidošanu man bija tāds, jā, kaut kas pavisam citādāks un interesants. Un vēl man arī... Vau, wow, ir daudz bijuši. Es varbūt laikam vēl izcēlušu kursu, kas bija mārketings. Bija liels, kas pasniedzējis Renātas Cānas. Un tas bija jā, kur es iepazinu to, ka mārketings tā nav reklāma. Tas nav tikai tāds viens banerīts ar kaut tāds zem tā vārda slēpes tik ļoti daudz. Un tas bija, laikam, kurs, kurš mani ieveda tik ļoti, jā, varbūt ne tikai tajā komunikācijā, bet man ļoti, ļoti interesēja arī pats mārketings un visu tā pārdošanu produktu. Es biju, man liekas, tieši ar jums, mums tas bija studiju kurs. Nē, man arī patika atceros, darbi bija solīdi. Man liekas, mēs arī ar vienu no iepriekšiem esam par to. Pēc tam, ja ir iespēja, es nezinu, vai tev ir bijusi arī pie Renāta Sāna, šīs te paši pasniedzējas izvēlēties mārtiņas stratēģijas, kas ir tās tā kā turpinājums. Ok. Tam visam. Tas ordinā, man liekas, ir biznesa vadības kurs. Uh, Jā, es jā. esmu skatījusi, es esmu man diemžēl šogad nebija jāizvēlas neviens no B un C daļas kursiem. Tāpēc es braukāju uz intensīviem programmām tikai, bet no teikti nākam gadu izvēlēšos, jo zinu, ka būs aidzīgs. Jā, tas, tieši, nu, tas ir noderīgs un interesants. Un, uh, man pilnībā prasītos, jo man pat to it kā nav jāmās, man pilnībā prasītos, lai man nedod certifikātu, ka es varu pieaugt pie sienas teikt, ka man ir māktī. Es esmu kaut ko zinu par mārketingu. Un uh, varbūt mēs parunājam arī jā, par to uh, labākiem vai izaicinošākiem kursiem. Et, kā vispār tu raksturotu to sā savu kursu, ja tiem, kuri klausas, kas ir tā komunikācijas sabiedriskās attiecības, ko tur jādara? Ko tas brīvs man ir sēdz ziemā? Um, es darbojos arī vidzemes augstskolas vēstnieku kustībā, kad mēs dodamies pie vidusskolām vai ļoti bieži atālināti prezentējam skolāniem vidzemes augstskolas piedāvājumu. Tad vienmēr par žurnālistiku un komunikāciju es stāstu tā diezgan vienoti. Un tad es parasti saku, ka žurnālisti ir tie, kuri ir tās kameras priekšpusē, viņi stāstīs par to aktuālo, par karstajiem un notikumiem, kas notiek tajā brīdī, bet un strādās ar dažādām organizācijām, uzņēmumiem un dažādiem cilvēkiem, bet sabiedrisko attiecību speciālists, viņš strādā viena uzņēmuma interesēs un viņš darbojas tikai vienīgi par un ap to uzņēmumu un, un visu tādā ziņā, jā. Un, Es nezinu, man uzreiz sabiedrisko attiecību speciālists pirmais, kas nāk prātā, ir press relīzes, jo tas ir tā ir tas ļoti, ir ļoti liela daļa jā, no sabiedrisko attiecību darba ikdienas. Un tu jau ieminēsi kaut ko par intensīvo kursu. Kas tev ir bijuši pa intensīviem kursiem un kas tās tāds ir? <laughs> jā, es šajā gadā, tas, tas jau te jāsak iepriekšējā gadā, atklāju tādu iespēju un līdz šim bija kaut kā Palaidusi garām to piedāvājumu, bet kad pagājušajā gadā atsūtīja iespēju aizbraukt uz Lietuvu, uz pat nedēļu nesanāca nepilnas sešas dienas. Un tā tad, jā, tā ir brīvās izvēles kurs, ir cēdeļas kurs, kas mums ir jāizvēlas tāpat, lai savāktu nepieciešamo kredītpunktu skaitu. Un šīs intensīvās programmas nedēļā Mēs tā teikt varam neizvēlēties pēc tam kādu kursu, kas notiks pusgadu, bet mēs aizbraucam un šīs 5-6 dienas patiešām intensīvi mācamies. Mums notika lekcijas no 9 līdz 5 vakarā, 3 dienas un pēdējās 2 dienas mēs rakstījām arī pētniecisko darbu kopā komandās ar Somijas, Lietuvas un mums pat bija no, wow, vēl viens no Azijātu valstīm vienu vēl es aizmirstu šobrīd, kura, diemžēl. Bet jā, mēs strādājām starptautiskajās grupās un rakstījām šo darbu. Un tā bija intensīvā programma par turismu. 
Un tad to līt jau nākamajā nedēļā es braucu uz intensīvo programmu uz Viedrijā, kas būs par biznesa vadību. Un tā ir arī tāda lieliska iespēja iepazīt kaut kādu citu studiju programmu, kaut kādu citu virzienu, tēmu. Un tas man šķiet ar jātāds vienkārši savu ideju un zināšanu paplašināšanu. Un kā par šiem kursiem varu zināt? <laughs> Epastos. Epastos. Epastos, jā, es arī biju palaidusi ļoti daudz garām. Jālas ir epast, respektīvi. <laughs> Tas ir jāpatiešām ļoti svarīgi, jo, diemžēl, kaut kā ir grūti studentus ieinteresēt, bet tāpēc ir jācenšas tos divus kredītpunktus ieraudzīt, jo tas ir tiešām, kas ir tas vēl patiešām nodarīgais bez tās pieredzes un kontaktu iegūšanas, ko tāpat tās kādreiz būs jānopelna tam studentam, bet viņš to var izdarīt tiešām arī patīkamā veidā. Jā. Jo tas ir arī tāds maziņš ceļojums. Es nesam tieši pats arī piedēdījusi vienā no šī, šādiem, jā, bet man interesanti bija, kā tu tā apvieno visu, ja tā nedēļa intensīvā, jo nepavēlt viņu sēlas par intensīvu, es toreiz nevaru vēl kaut ko paķert, tev taču ir dēļas vēl studijas, kā tu tur no arī vakarā pienamlot. <laughs> bija interesanti tiešām, es vēl nezinu, kas notiks nākamajā nedēļā. Es cenšos šonadēļ izdarīt maksimāli daudz priekšu darbiņus, cik varētu. Bet, kad es biju Lietuvā, tad tiešām tā arī bija, ka mēs jau astoņos devām ārā, devāmies ārā no mūsu viesnīcas istabiņas, lai līdz deviņiem nokļūt līdz universitātei Lietuvā. Tad mums līdz pulksnes pieciem vakarā bija lekcijas. Pēc tam vakaros pat bija ekskursijas, kopīgas vakariņas, sporta nodarbība pat vienā dienā bija. Un, principā, mēs viesnīca apkā bijām pulksnes septiņos, un tad es arī ķēros pie studiju darbiem un pie darba darbiem. Un pēdējās divās dienās mums vēl bija jāraksta intensīvās programmas noslēguma darbs, kad vēl tam ir jāpieslēdzas un jāvelt laiks. Tas bija tiešām liels izaicinājums, bet uh, man patīk sevi izaicināt. Mums es tevi esmu šeit. <laughs> Jā, un tu jau visu laiku, um, labi, mazliet pārteicos, bet uh, pa praksēm runājot. Jā. Tas arī ir, kā jau arī visu laiku ir dzirdams par to, ka ir šīs te pieredzes praktiskās visās, ko mēs darām lietas, un prakses arī ļoti būtiska lieta. Un, uh, kam kad sabes ko attiecību studentiem praksē arī ir katru gadu tāpat tas, piemēram, kā žurnālistiem, atšķirībā no varbūt citām programām, kas ir mūsu augstskolā. Un vai tu var pastāstīt par savām praksēm, kāds tev tas ir bijis un kas var būt patīk no praksēm un kas bija interesantākais un jā, tā. Um, pirmajā gadā man bija aizvēlas žurnālistikas prakse un tad vēl pirmais gads vēl vispār tāda taustīšanās augstskolā, manuprāt, un es paņēmu pirmo praksi, kas man nāca pretī, un tā bija mana pasniedzēja Reiņa Bajora, kurš tādā arī RTV, viņš pats piedāvāja, kad mēs tur varam iet un darboties, nu vēl ar tādiem, es teikšu, tā elastīgiem nosacījumiem, ka praksi varu iet, pildīt reizi nedēļā, un tad es varu, man nebūs jāvalta tam tas viens mēnesis, tā kā no vietas, kā tas ir plānots pirmajā kursā, un man šķita tā tāda liela skiespēja. Un bija tā, ka man bija jāveido arhīvs RTV, un tas bija super nogurdinoši. Un tas bija ļoti tāds monotons darbs, kurā es, es teikšu, šā īsti neko nevarēju iemācīties, un tad es arī gāju pie savu praksas vadītāju un teicu, klau, Es gribu vēl kaut ko papildus, lai tiešām šī praksa būtu arī tāda man interesanta un ar pieredzi. Un tad es iegu iespēju veidot postus un publikācijas viņu Facebookam un Twitterim. Un tad jau bija mazliet interesantāk. Otrā praksa bija, kad sākās jau pandēmija, jā, un es nebraucu vispār uz Valmieru. Un tad es arī nevēlējos, es domāju, kāpēc man nemēģināt atrast savā pilsētā praksi lai nebūtu jābraukā, un es sazinājos ar savu iepriekšējo vidusskolu, un tad strādāju, jā, nevis strādāju, bet biju praksē savā vecajā vidusskolā. Un tur es arī vairāk darbojos ar dažādu prezentāciju, izveidi, pasākumu, plānošanu, sociālai tīkli un tā. Un tad mana trešā prakse, kas ir mans veiksmes stāsts, vismīļākais un vislabākais, Man piedāvēja nākt praksē uz vidzemes augstskolu, uz mārketinga nodaļu, un, un tas bija vēl pa vasaru. 
Es sanāk pagājušā gada vasarā pēc otrā kursa, un man likās, kāpēc nē. Es nevaru atteikt šādu iespēju, jo man pat īsti nepiedāvā praksi, bet man piedāvā tādu mazu darbiņu. Un tas ir mans pirmais darbs nozarē. Es sapratu, ka man ir pilnīgi viena alga, vai man maksā, vai man nemaksā, es tur dodos. Es... Sanāk, tu tā kā vienkārši pabeidz otro kursu pienāk vasaru un te pēkšņi, vai Jā. vēlies nākt no smārķi? Tas pat bija vēl maija beigās sanāca, ka es jau biju uz pirmo tikšanos. Un tad es jā, pagājušā gada vasarā uzsāku, teiksim, tā praksi. Vidzam visu augstskolā un, kad beidzās vasara, man teorētiski beidzās šis līgums, ka es esmu praksē. Un Vidzemes augstskolas vadība man piedāvāja turpināt strādāt mārketinga nodaļā. Un tā nu, es jau to līdz maija beigās būšu gadu daļa no Vidzemes augstskolas mārketinga grupas. Nu, tā jā, Tā tas bija tiešām. Es biju ļoti, ļoti pārsteigta, bet tā nenovērtojuma pieredze tas, ko es esmu ieguvusi šī gada laikā. Tā, tiešām, es esmu ļoti, ļoti priecīga par šo iespēju. Jā, pirms, nu, es, pirms, gribam dzirdēt vairāk kaut ko par to tavu darbiņu un kā tev iet un visu to, bet, man liekas, vēl viens svarīgi piebildi ir tā, ka arī tev uz pašos epistos, ko studenti nelas, tur ir iespēja, jā, tur mēdz atnākt epistiņu par to, ka meklē tieši kaut kāds darbinieks vidzemes augstskolā, ko tu vari savienot pēc būtības arī ar studijām un visu to, tā kā, un to es augstskolā. Tā kā epasti ir jālas, jā, kā jau mēs arī iepriekš minējām, bet... Tā... Es varbūt tad arī šajā brīdī pieminēšu to, kā strādāju ne tikai vidzemes augstskolā, kā mārķi. Kur nav vēl jau <laughs> Ne tikai mārķi nodaļā, bet no šiem pašiem epastiņiem mēs arī atradu iespēju, un es esmu iesaistījusies projektā Eudres kā komunikācijas asistente. Un Eudras ir Eiropas universitāšu aliance, kurā Vidzemes augstskola arī ir daļa no šīs aliances, no sešām universitātēm kopā. Un jā, iesaistījos arī šajā projektā un esmu komunikācijas vadītāja, Latvija, komunikācijas vadītāja asistenta Latvijā. Jā. Iespērīgi, iespērīgi. Vēl kāds projektiņš kaut kur? Nē, nu gan ar Man ir pilna laika studijas, Vidzemes augstskolas mārketinga grupa un šis Eudras projekts. Nē, tiešām man mēs <laughs> Un kāds arī nesināk hobijiem vairāk tik Nē, daudz laika. Un kā tu to visu savieno? Kāda ir tava maģiskā formula tajā visā? Kā tu dabū vairāk nekā 24 stāvs? <laughs> es nezinu. Bet es teikšu tā, ka es, es daru daudz, patiešām daudz veltu laiku, bet laikam mana formula, ko es stāstu citiem uz šo jautājumu, ka tad, kad tu dari to, kas tev patīk, tad tas ir viegli. Kad tu, tev nav sevi jāpiespiež darīt vai arī tu to nedari ar dusmām vai ar kaut kādu, kad tev ir pilnīgi, oh, tu kaut jobrūc uz darbu. Man... Jā, labi, varbūt pirmdienu rītos, <laughs> bet tajā brīdī, kad es jau deviņos ienāku pirmdienas rītā augstskolā, man pazūd tās visas negatīvās domas, jo man ir tiešām prieks braukt uz vidzemes augstskolu, gan uz studijām, gan uz darbu. Un tāpēc laikam arī man kaut kā izdodas apvienot ar visām intensīvajām programām, kad es esmu nedēļu projām, un es tā patās varu vakaros pieķerties tiem darbiem, jo Man ir kaut kā tā apziņa, ka man tas ir jādara, man uzticās. Un es gribu pierādīt sevi savu kolēģu priekšā, un es arī vēlos pats pierādīt sev, ka es to varu izdarīt. Jā, bet cik es zinu, varbūt tas arī kļūdos tāpēc prieks pajautāt kādam, kurš tur strādā, bet vidzemes augstskolā iet gan liela tāda lieta, ka studenti arī pēc tam paliek par kaut kādu darba spēku, ne kaut kādu administrāciju vai tā. Es teiktu, ka jā, diezgan daudzi no jā. mūsu absolventiem ieņēmuši arī lomas vidzemes augstskolā. Jā, jā. Varbūt izcelsim pašu augstāko šobrīd Agnesi Dāvatsoni, kas šobrīd ir rektora pienākuma izpildītāja, arī viņa vidzemes augstskolas absolventi. Daudzi no mūsu pasniedzējiem, lektoriem, studiju virzienu vadītājiem un arī administrācijas daļa. Jā. Jā, es teiktu, ka ļoti tiešām daudz cilvēki kas ir absolvējuši vidzemes augstskolu, arī paliek vidzemes augstskolu. Un tas arī noteikti ir paķenē uz mūžu darba palikšanu, bet nu tāds labs 
Nu, sākums, sākums kurš, kurš nav varbūt tur kaut kādā kaktu kantorī, bet mm-hmm. nu, tā ir augsts kultas, ir kaut kas prestišu, un ja tu tur iegūsi to pieredzi, tad pēc tam nu, tas CV ieraksts, kā mēs ar noteikti esam, nu, kas ir būtisks, tāpat tā, tās prakses, man liekas, kas ir tās iespējas. Ka, nu, tas CV ieraksts, ja tev viņš ir tāds iespējīgāks, kaut vai prakses ziņā, tas ir ļoti labi. Un, Tāpēc arī nevajag riskēt gan praksēs, gan arī īsmā uz darbu piedāvām. Man gribētu uzteikt, ka nevajag riskēt, un ja tu redzi darbu piedāvām, tev šķiet, ā, nu es varbūt tur īsti neatbilst, vai kā tas būs. Nu, aizsūt. Tu vienmēr varētu beigās pateikt, nē, tu saproti, ka vai nu tev tas nedar, vai nu pa grūti ir, tu var pateikt, nē, bet tu nekad nezināsi, vai tev pieņems vai paņem praksē, jo, nu, kā mums te arī dzirdās, ka citām, nā, nozarē, nē, bet citām programām praksēs ir pat tur gadījumi, kad ir jāiziet konkursi. Jā. Es nevarētu iedomāt. Jā. jā, es pilnībā. Es vienkārši uzrakstēju pēc tā. <laughs> es uzrakstēju. Nu, tur, jā. <laughs> nu, varbūt nevienmēr, bet nu, tu tām aptuveni. Jā, es censtīju. Nu, bet, protams, protams. Un um, runājot, mēs jau tu sākumā runājam par tavām aktivitātēm visām, ko tik tu tur nedari, ne tam līdzīgi. Un tad mēs runājam par tavu darbu, kas arī ir, ko tik tu tur nedari vienkārši. <laughs> bet ir kaut kas vēl tajā checklistā, ko tu gribi vēl izdarīt. Vai ko tu nepiemienēji, ne, ne ja vai mēs jau visu izspēdām. Ka... Jo nu, augstskolā tu vēl esi, nu, tā kā, kā students vēl gadu, ja ne maģistros, kas varbūt arī varbūt ir kaut kāds, ko tu plāno, nevaram zināt, varbūt uz nesam. Uh, bet jā, nu, tev ir gads, ko kā studenti vēl var izdarīt, kaut kāds smērķis studijās tieši. Um, ir tā, ka es tiešām ceturtajā gadā Gribētu vēl vēl vairāk apmeklēt studentu pasākumus, jo, diemžēl, nav līdz šim izdevies viņus daudz apmeklēt, jo viņi nav daudz notikuši ar visu mm. pandēmiju. Bet uh, es esmu, varbūt, ko es esmu tādu aizmirstas, kur es esmu bijusi. Uh, man kaut kā ir sanācis arī vadīt uh, dažādus vidzemes augstskolas pasākumus. Mm. Un tad tas ir tā interesanti, ka pirmajā kursā es atnācu tāds galīgi vēl jauns sabijies students. Otrajā kursā es jau biju kā pirmā septembra vadītāja, kuras arī diezgan smagi nocēlos tajā pirmajā septembrī, bet es mācos no savām kļūdām un nākamreiz es izrunāšu vārdus pareizi. Un trešajā gadā es pirmajā septembrī biju jau kā marketinga grupas darbinieks. Un pēc es, tā, kas es būšu uz ceturtā kursu pirmo septembrī, es vēl nezinu. Tad viņiks daudz nemainīsies. <laughs> ja, es domāju, ka vēl ne. Par ko es izaugšu četru gadu laikā? <laughs> Bet jā, un es biju sanācis vadīt Rudens balli, kurā es vienājām vidzem saugstkola 25 gadu dzimšanas dienu. Es gribētu teikt, man liekas, es tieši tevi arī atceros. Jā, tu taču arī trešajā kursā vadīju 1. septembrī. Nē, trešajā kursā nē, trešajā kursā es vadīju Rudens Valli, kas Aha. bija, jā, oktobra sākumā. Man es arī ticēju, jo es tur kaut ko fotografēju, bet nu... Tev, tev viss vienkārši jau, tu tur visu tur mārtu tikai esi redzējis. Es visu arī jau esmu, jā, viņa tev dara, ka jau reagojas. <laughs> man tā ir, man jau ir kolēģi, kuri smējās, ka es esmu kļuvusi par vidzemes augstskolas seju, man gan pašai nepatīk sevi tā sauga, bet, diemžēl, ir kā sanācis, ka es esmu visos sociālajos tīklos, jo tas ir pats saturs, ko es pati veidoju, tad es arī esmu gan aiz kameras, gan daudz ļoti kameras priekšā. Un Tā arī sanāk, ka es parādos visos sociālajos tīklos, sākot par TikToku, Instagramu, arī YouTube dažādos video. Jā, tā tad, jā, klausīties iespējams, ir nonācis pie šīs pot, šī podcasts un tieši šīs epizodes. Iespējams, tas ir no TikToku, kur Marta arī ir... Uh, daudz es video redzam, <laughs> ārpus, tikai no tik, ārpus tikai no, teiksim, podcasts, mazajiem video, bet uh, arī vienkārši par augstskolu, kas ir. <laughs> bet, uh, man liekas, ļoti interesanti, tā, nu, vispār par to, ka tu tik daudz kur kaut kā iesaistījies, bet, kā, nu, tā kā tu neesi bijusi pašpārvaldē? Vēl gada studenta titula varētu nozikt arī kuru gadu, ne? Es neesmu nevienu reizi bijusi arī kā kandidāts. Bet varbūt jā. Bet to jau... Jā, to citi. Jā, jā, tur tā lieta. Es arī, piemēram, ļotos ļoti nenovārtēt. Viens man nekad nav pieteicis. Mm. Tā kā Marta arī sēdēs ceturtajā kursā un domās par to, kāpēc man neviens nepiesaka, bet es tik daudz daru. Es, jo, es tiešām es šajā gadā vēlējos iesaistīties pašpārvaldē. Tas, es ilgi domāju par strateģiskās komunikācijas virzienu vadītājas vietu. 
Bet, jo, man patika, ka šajā gadā sadalījās tas virziens, tā kā gan vizuālā komunikācija, gan strateģiskā komunikācija. Bet tajā brīdī es sapratu, ka tad gan būs par daudz, jo es arī, es tomēr redzu savas robežas, un es, ja es kaut kur iesaistos, es tiešām vēlos to izdarīt tā, ka man tas patīk, un es lepojos ar savu darbu, nevis tā kā, Ah, jā, es to izdarību, bet tā kā es negribu, ka kāds zina, ka tas bija mans darbs, jo nav tik labi, kā es vēlos. Un tāpēc es laikam piebremzēju sevi un atteicos jānotās darba pašpārvaldē un tomēr jā, izvēlējos mm. darbu augstskolā. Bet kas to lai zina, kas notiks vēl ceturtajā gadā? Es arī dodu priekšu kvalitātē, nevis ko. Nu, tas ir noteikti ļoti, 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 nu jā, svarīgs. Mēs parunājām par, teiksim, tavu mērķi, ko tu iespējams, uz ko tu varētu skatīties, teiksim, gada griezumā, kā ceturtajā kursā būs, bet te jau ir kaut kāds redzējums, kur tu gribētu būt pēc apsaulēšanas. Varbūt to aķie plāni, kaut kas tāds pēc pieciem gadiem. Pieciem gadiem tā. Pieciem gados es varbūt uh, nedomāju tik daudz par uh, karjeru. Tur piec, piec, piec gadā vairāk ir plāns par kaut kādām ģimenes lietām un privātām lietām un, un tā, bet tomēr kaut kur gribētos to maģistru pa vidu iespraukt. Gribas, tā, Gribas tā, tomēr, jā. Jo vispār es pirms tam pašā sākumā arī minēju, ka mana doma bija iet arī studēt bakalauru par pedagoģiju un grūt par skolotāju. Un kaut kur dziļas sirsniņā vēl tā doma par pedagoģiju no pazudusi. Un uh, apsaldējot maģistru, ir iespēja kļūt par lektori. Mm. Un tā būtu arī iespēja varbūt palikt augstskolā, ne tikai uz studiju laiku manu, bet uh, sniegt arī tās zināšanas citiem, jo es esmu bijusi uz dažnešu... Dažne dažādiem. Paldies, kas par dažne dažādiem kursiem, kur ir uh, jauni pasniedzēji, vecāki pasniedzēji, kur ir tikai nozars profesionāļi un kur ir arī teorētiķi un pētnieki. Un ir tik daudz dažādi veidi, kā mācīt lietas, ka, manuprāt, es esmu paņēmusi tos labākos uh, savā prātā, kā, kā man visvieglāk bija mācīties, kādus es uzdevums vēlētos darīt labprātāk, un tad man liekas, ka jauniem cilvēkiem ir jāiet un jādod arī tas nākotnēji. Un es nezinu, vai man tas izdosies, jo pēc bakalaura apsolvēšanas es pilnīgi noteikti paņemšu vismaz vienu gadu brīvu. Es tiešu tos, ko es gribētu prasīt, tu jau atbildēji, vai, vai atbildēji. Jā, es uzre... Nē, uzreiz es noteikšu nelikšu maģistrā, bet uh, dzīve ir gara. Mēs nekad nepārstājam mācīties, un es tiešām ceru, ka es atgriezīšos. Uh, un es teikšu tieši vidzemes augstskolā uz maģistra studijām. Nu, ļoti cēli, jā, ļoti cēli. Tās, un tāds pilnīgi pat tik stipra fināla nots, ka negribu vairs nekur spraustīties pa vidu. Es domāju, laiks arī jau tāds ir pamazām uz beigām, tad jau laikam vērais jāatgādina visiem, ka projekta galvenais sponsors ir Valmie Moža un Vēlēlē Dāvarīja tev, lai varētu arī atpūsties no savas smagā studijā vai mūsu jā, sponsoru produktu. Nu, tad klausītājiem turpināt mums sekot klausīties arī nākamās epizodes. Līdz vēlākam!